Время почти 7 часов. Очень тяжело здесь проплыть. Речка обмелела. А это, соответственно, протока. Даже веслами здесь особо не размахнешься. Но пытаюсь и стараюсь. Сейчас докуда смогу проплыву. А дальше потащу лодку волоком в болотных сапогах. Сегодня, ребята, у нас будет рыбалка на спиннинг. Будем ловить с вами пытаться щуку, ну и окуня. Будем ловить на спиннинг, на вращающиеся блес, на вертушке. Ну и, может быть, просто на колебалке. Посмотрим, там будет видно. Ну, здесь сколько? Сантиметров 20-30. И вот по такой протоке я пытаюсь проплыть на лодке с веслами. Вот она, ребята, протока. Ее видите, даже не видно. Вон она. Сейчас пойдем по ней пешочком в болотных сапогах. Дно здесь местами топкое, илистое, а местами достаточно твердое. Но я здесь не первый раз и проделываю эту операцию уже тоже не впервые. Так что пойдем. Потому что вся щука там. Лодку приходится волочить, в том числе и по земле, естественно. Ух ты, а здесь глубоко. Ой, тону, ядреный батон. Вот, смотрите, какая глубина по колено. Так. Ой, я начинаю, ребятки, тонуть. У меня так дело не пойдет. Умный в гору не пойдет, умный в гору вот обойдет, да? Так вот, где ее здесь обойти? О. Придется здесь опять садиться в лодку, потому что тут глубоко. Где мое? Как здесь плыть, понятия, блин, не имею. Весла цепляют траву. Очень трудно, ребята, проплыть здесь. Но мы попытаемся. Так, где-то под нижним тагилом, где хорошо клюет, я начинаю. Блюфокс, третий номер, первый заброс. Я здесь ловил уже и даже не раз. Ссылочки оставлю в описании, кому интересно. Я один из этих раз, я здесь наловил достаточно много хороших щук. Но в этом году ситуация совершенно другая. Не знаю, поймаю что-нибудь или нет. Последний раз месяц назад, когда я здесь был, я поймал всего лишь два окуня. Но я ловил вот с этого берега. Лодки у меня не было. Сегодня у меня есть лодка. И, возможно, мне это даст шансы на более успешную рыбалку. Почему я начал с, именно с этой вертушки? Потому что вчера на реке я именно на эту вертушку поймал окуня хорошего и щуку. Но это была река, а сейчас мы находимся на Старице. Ага, вон что-то там запрыгало. Малек стал подпрыгивать, значит его гоняет хищник. Это хорошо. 
Вот он. Вот. Есть. Ух ты, ничего себе. Вот это да. Смотрите. Такая фрикционная сейчас будет. Ух. Первая поклевочка, ребятки. С какого? Ну, заброса 5 я, наверное, сделал. Такая чуть-чуть фрикцион. Похоже, что это щука, ребят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, это щука. Так, давай-ка быстренько сюда. Ох ты, ох, так я и знал. Блин, сорвалась, зараза. У меня подсака нету. Есть только ведро. Блин, хорошая щука. Ё-моё, а. Это была хорошая щучка, ребят. Ну, не килушник, но, блин. Ох, она бы выдирать ее, но таким спиннингом я не выдеру ее. Ну ладно, она сейчас оклемается, еще раз потом клюнет. Елки-палки, слишком долго я с ней возился, надо было сразу ее выдирать. Ну что это тут? Есть! Ох ты! Да! Или что это? Есть, есть, есть! Вот она! Ух, это по-моему еще! Или что это? Блин, трава ушла. Да-да-да, есть рыба, ребят. Но она в траве. Вот она. Все, сход, сход. Твою ж. Ай. Обалдеть, слушайте. Вторая поклевка и сход, а, как обидно. Ё-моё, камера упала. Зашла в траву, зараза такая, Сейчас был зацеп. Вот она, прям возле лодки взял. Ну ты посмотрите, а что творится? Исход. Да что ж такое-то? Крючки нормальные. Да, крючки острые, все с ними хорошо. Прям возле лодки взяла. Арать я не буду. Да блин, ну как же так-то, а? Там вроде кто-то сейчас прыгнул. Пошла жара, ребята, пошла. Я, кстати, замедлил. Во -во -во. Есть, есть. На эту похоже лок. Ох, окей. Ой. Давай, давай, давай. Надо форсировать. Тут потому что много травы. По-моему, это тоже щука, ребят. Ну давай. Да-да-да-да-да, похода. Это тоже щучка. О, ну ты посмотрите, что творится, а. Ё-моё. Не, ну давайте менять тогда вертушку. Так это не пойдет. Фантастика какая-то, ребят. Три заброса и три мимо. Кстати, я заметил, что поводка-то у меня нету. А это, блин, фигово. Надо ставить поводок. Так, ребятки, мне еще не сказано повезло, потому что я забыл поставить металлический поводок. Сейчас я его поставил. Поставил побольше вертушку чуть-чуть. С более крупными крючками. Потому что так дело как вы понимаете, не пойдет. Это же надо три заброса, три щуки и три схода. Ну, последняя, ну, последняя тоже была щука, я больше чем уверен. Конечно, может это был крупный окунь, но вряд ли. Есть. Что-то мы зацепили. Но это не щука. Или забагрил что-то. О, господи. Ну, дружок, ты вообще... Нет. Это не наш размер. Иди отсюда. Слушайте, ну фиг знает, что такое. Давайте пробуем опять эту ставить, с которой были сходы. Я не знаю, если честно. То ли щука кончилась, то ли щука кончилась, которую я понакалывал всю. То ли им не нравятся другие вертошки. Не знаю. Сейчас посмотрим. Странно, щуки полно здесь. Но почему она мне в тот раз не клевала, когда из берега кидал? Совершенно непонятно. Так, ладно. Давайте. Последнее, что я пробую на этом месте, это колебалку. Сейчас я попробую колебалку. 
если результата это мне не даст, то передвигаемся на другое место. В последнее время у меня отлично работала вот такая вот зелененькая колебалочка. Да, в принципе, они все работают с этого набора. Вот сейчас посмотрим, как они здесь. Работают ли они здесь. Колебалки ловят и судака, и щуку, и окуня. Всех ловят. Но не везде. Блин, неужели щука кончилась здесь, а? Ну, надо дать этому месту тогда отдохнуть и плыть отсюда. И попозже к нему вернуться. Есть, ребятки, наконец-то. Знаете, я ловил на металлический поводок. И нифига поклевок не было. Чего только не пробовал. Поставил сейчас поводочек из флюра. Достаточно толстый. И вот она щучка. Так, сейчас опять сойдет, зараза. Иди сюда. Все, видите, и сошла. Но она в ведре. Фу. Вот так вот. Ну, маленький, конечно, крючок здесь. А на другие вертушки не клюет. Ну, нормальная щучка. Смотрите-ка. Нормальная. У нее пойдет. Жирная такая. Ух. Ну-ка, иди, покажись. Да, слушайте. Вот тяжелая такая. Возьмем. Да. Да, я бросил и клюнул. Я сколько бы забросов, наверное, 10 сейчас сделал. На колебалку, на то, на все. Нифига вообще. И в разные стороны кидал. Бесполезно. Я подумал, что это металлический поводок. Вот опять была поклевка. Я подумал, что может быть виной тому металлический поводок. Потому что как только я его поставил, поклевки сразу прекратились. Есть, ребята. Я уж такой расслабился. Он не клюет. Что это интересно? Так, так, так. Ух ты! форсировать потому что тут полно травы да и коряги здесь тоже есть похоже на ок а нет щука ребят щука Ох, сейчас опять начнет колбасить и слетит но она видите за самый краешек почему но это вообще еще рынок оба сейчас сошел но он мне не надо это маленький совсем маленький щеренок такого уж мы точно брать не будем это уже чересчур Видите, с этим спиннингом слайтовым, конечно, возиться приходится с рыбой, пока ты с ней возишься, но ну, вываживаешь. Большой шанс, что она сойдет. А взять другой, был спиннинг мой, до 28 грамм, конечно, им бы я мог такие щуки, как лебедкой вытаскивать на кране, но такие вертушки им некомфортно кидать. Хотя можно было, но, видите, я не взял. Есть, есть, ребятки. Наконец-то. Вот она. Вот она. Давай, иди сюда. Щука. Ух ты. Так, 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 так. Давай, 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 не колбаси. Успокоилась? Вот она. Фу. Хорошая, но более-менее нормально. О, берем. Фу, наконец-то. Смотрите, как взяла. Опять со щипцами сейчас ее выковыривать. Ну, это такая нормальная. Вот так. Иди. Есть, ребят. Вот похоже на окуня. Неужели? А пушок, пожалуй. Не может быть. Похож на окуня. Хотя. Да. 
А, нет, это шеренок. Это вообще малыш. Это малыш. Взял так как жадно. Зараза. Крупные, главное, берут потихонечку, а мелочь хапает, блин. О, все, все с ним хорошо. Иди, гуляй. Здесь вот поглубже, я так понял. Но никого здесь нету. О, вот это да. Вот это прикол. Ну ты чё, братан, совсем что ли же? О, господи. Да куда ты? Есть. Вот она. Наконец-то. Я все время говорю, наконец-то. Ну, это что-то не крупное, по-моему. Но есть. Ну, я бы не против окушка хорошего, но это, походу, мелкая щучка. Да, это мелкая щука. Вот она. Мелкая щучка. Ну, сама сорвешься. Ох ты, давай еще мне тут обрызгай все. Зацепилась она не сильно. Ну, за край вообще. Вот когда надо, блин, хрен сорвется. Ну, давай. о, все, отцепилась. Молодец, красава. Я заметил, вон там их много. Где я ловил изначально. Просите меня, что на джик не ловлю. Ребят, я пробовал здесь ловить на джик. Бесполезно это занятие. Хотя попробовать, конечно, можно. Может быть, это в тот раз так было. Можно, конечно, попробовать. Но здесь очень много травы. Вот в чем проблема. Это в этом... Ох ты! Вон она вышла. Ну, наверное, не видно было. Небольшой кушок прям вышел. Не схватил, ну и хорошо. А может это даже щереночек был маленький, непонятно. Очень много травы и на джиг, ну, не знаю. Так, ну давайте вот здесь попробуем. Он здесь опасно, конечно, вот так делать. Вот сразу трава. Да. Это было не очень умно с моей стороны. Решил, ребятки, я припарковаться к тому же месту, с которого начал. Где у меня... Клевали щуки и сходили. Давайте попробуем снова это место пробить. А вдруг щучка уже оклемалась и захочет повторить. Мы же можем повторить. Дурацкие слова, но здесь они вполне применимы. Пробуем. Здесь она где-то, я чувствую это. Я просто это чувствую. Спросите, что не поплыву на другое место. Ребят, я здесь плаваю уже не первый раз. В основном клюет хорошо здесь всегда. Ну, конечно же, мы сейчас поплывем и куда-нибудь в другое место. Если здесь уже ничего не будет. Есть, ребята. Смотрите, кинул в другую сторону. Вот она. Вот она. Пытаюсь повернуться. Кинул в другую сторону, но здесь трава, блин. И что-то, по-моему, хорошая. Давай, 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 давай. Зашла в траву, зараза. Так, ну она еще, возможно, да, сидит еще. Так, и что мне делать? Ага, я отцепился. Так, я с вас освобождаем. Сейчас попробуем подплыть. Давай, 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 давай. Она еще есть. Сидит, сидит еще. Я чувствую, она дергается. Она в траве. Так. Ну давай, вылазь. Так, а как бы мне к ней подплыть? Или ладно, отпущу. Что мне делать-то? Вот она, вышла. 
Давай, давай, давай. О, по-моему, хорошая. По-моему, ребятки, хорошая. Вот она. Так, только бы мне не упустить сейчас. Опять что-то траву. Заразы тут травы. Вот, ух ты, да. Это получше. Так, пусть поколбасит. Она взяла хорошо, по-моему. Да. Хорошая щучка. Ну, такая относить. Куда, куда, куда? Куда ты пошла? Взяла хорошо на этот раз. Оба. Вот она, ребятки. Все. Вот она, ребятки. Хорошая щучка. Нормально пойдет. Конечно, может быть, я и наивный, что думаю, что тут несколько щук, но, как вы видели в начале рыбалки, с одного места было достаточно много щук. Попробовал сейчас на такую вертушку, на которую у меня клевал окунь очень хорошо на одном водоеме. Очень хорошо клевал и только на эту. Но здесь что-то она тоже не работает. Перед блюфоксом я решил поставить... От Мэпса вертушку вот такого типа, третий номер, но тоже безуспешно. Вышел я, ребят, на берег размять ноги. Вон лодка моя стоит. Сейчас немного разомну ноги, отдохну и еще немного порыбачим. Я надеюсь, что еще кого-нибудь поймаем. Ну, хотелось бы все-таки крупную щучку хотя бы одну поймать покрупнее. Это, в принципе, нормально для этих мест, но хотелось бы покрупнее. Ну и, естественно, хотелось бы поймать хорошего окуня. Ну, хотя бы какого я поймал вчера. Грамм на 250, а то и на полкило. Сейчас я ловил вот по этому берегу. Весь берег обловил. Сейчас хочу вон в ту заводь поехать. Поплыть, точнее. И там попробую половить. Выйти на берег. Тут была еще, короче, та задача. Сейчас уже иду обратно. Размял ноги. Тут такие кочки и вода. Ну, глубина где-то по колено. Но все равно можно упасть. Вот так вот, например. Как у нас сейчас. И все. Кердек. Так. Все. Ну что ж, давайте попробуем здесь. Здесь, правда, травы очень много. Но попробуем. Весла пустил в траву, чтобы лодку не несло. Ветром что-то ветерок раздуло. Но может быть это и хорошо, что барашки появились. Якоря у меня нету. Принесло меня к берегу, соответственно, ветром. Поэтому особо ты не разбежишься без якоря. Не встанешь там, где, где ты хочешь. Ну, кстати, я обратил внимание, что самая хорошая постановка – это вдоль берега. Еще я заметил такую особенность, что вот с этого берега, по-моему, я ничего не ловил. Точно я не помню. Только ловил вот с того, потому что солнце как раз туда встает по утрам, и там солнечная сторона, и ветра всегда поменьше. А вот здесь вот, по-моему, я никогда и ничего и не ловил. Но попробовать стоит, мало ли. Нет, ребятушки, здесь рыбы нет вообще. Ни поклевки, ни тычка. Ну что, ребята, все, конец рыбалки. Я отрыбачился хорошо, я доволен. Конечно, вы скажете, наверное, что я лошара, слил столько рыбы, но рыбалка есть рыбалка. У рыбы тоже должен быть шанс. И я даже рад, что она... У меня сошла, так как я рыбу решил забрать, но ну, целее, как говорится, будет. Сейчас вот плыву опять в эту протоку. Сработала сегодня Blue Fox, которую вы видите сегодня на экране. Только она у меня и работала. Ну, еще на одну вертушку я там поймал одного окушка маленького и все. Но, к сожалению, окуней сегодня не было, но зато было много поклевок щук. Еще раз повторюсь, рыбалкой на спиннинг на вертушке я очень доволен. Щука клевала, и это хорошо. Надеюсь, вам эта рыбалка понравилась. Вы поставите лайки и напишите комментарий. И поделитесь обязательно этим видео с другими. А также на моем канале много хороших видео на спиннинг, на фидер, на поплавок где я ловил много хорошей крупной рыбы. Так что подписывайтесь на канал, 
и смотрите мои другие видео. А я с вами надолго не прощаюсь. Всем до скорой встречи. Пока!